はい皆さんこんにちは、えー、横山です、えー、今回は、えー、京都府京都市の二条城にやってまいりました、えー、堀川通りのね、えー、前に位置してまして、えー、非常にねこう交通の激しいね、えー、通りの前に、えー、ありまして、えー、今日はね非常にいい天気なのでね、えー、ゆっくり回ってまいりたいと思います。えー、簡単にですねちょっと説明を見てみたいんですが、えー、1603年に、えー、徳川幕府初代将軍徳川家康が築いた城である、えー、1626年三代将軍家光の時に大水道天皇を迎えるため大規模な拡張を行った、えー、1867年には15代将軍義信が政権を天皇に返上する大政奉還のを決意した歴史的な場所である、えー、1884年からは皇室の別邸として利用され1939年に京都市が譲り受け現在に至っている1994年にユネスコにより古都京都の文化財の一つとして世界文化遺産に登録されているということですねまあ京都の定番のね観光スポットですねまあ修学旅行でもね、えー、来ることがよくあると思うんですけども、えー、非常にね美しいですね、えー、お城ですねはい、えー、ではねちょっと中に入っていきたいと思いますここにですねあのパンフレットがねあるわけですねで案内所があるねで今ね入ってきたのがねこれは東大手門ですね、まあ、二条城の正門ですね、えー、重要文化財に指定されていますい1626年天皇をお迎えした行幸に際して建てられたと。ここにですね、えー、二条城の、えー、まあ一覧がありますけども、えー、国宝にね建造物が六棟指定されてますね。えー、それで、えー、重要文化財も多数あるということですね。ここにね、世界遺産のプレートがありますね。よくあるやつですね。世界遺産の、えー、構成遺産の一つですね。構成遺産の一つである。ようこそ二条城へ。二条城はかつて城の主要部分であった本丸と、それを取り囲む二の丸で構成されていますと。二の丸は江戸時代に作られた建築、美術工芸品、えー、庭園等が多く残るエリアですと。えー、近世武家史、文化が体験できます北部には昭和時代に京都市が策定した清流園があり美しい近代庭園をご覧いただけます本丸の江戸時代に作られた建築は火災によりほとんどが消失しましたが、えー、天守閣跡と明治時代に移築された皇室の邸宅が残っています将軍が眺めた決心を加えて近世からの近代にかかる皇室文化を体験できますまあ、これがね全体像ですね。今ちょうどねこの東大手門から入ってきたということになります。ちょっとね番章がね、えー、ちょっと飛ばしちゃったので番章をちょっと見てみましょうね。これが番書ですね1626年の行幸を描いた寛永行幸絵図の
この位置に板書が描かれているかと、ねえー、っとバックから派遣された二条財藩という武士たちがね宿直警護してたってことですね一組50人の財藩が2組常駐してる、まあ、似たようなのがねあの東京の江戸城にもありますけどね板書板書の大きさと位置板書の歴史、まあ、説明がしっかり書いてありますねマツがね、ちゃんとこう手入れされてますよね。で、ここにね、えー、櫓がありますね。英語でターレットって言ったりしますけどね。ウォッチタウンはというふうによくしてますね、ここではね。ええー、千六百二十六年、官営業行に際し、建設された住み櫓の一つであると。ええー、東南住み櫓ってことはね、東南の位置にあるということですね。1階屋根に、えー、千鳥ハフが載せられているのが特徴であると、まあ、鉄砲を収納してたってことですね、まあ、基本的にその櫓っていうのはその武器をねその収納するんですねちょっと入れないんですけどね、えー、まあこんな感じになってるこっから二の丸御殿が見えますけどね、えー、拡張高いですよねじゃあ次ねいやカラーモンですね。これがカラーモンですね。非常に豪華ですね。彫刻が施されてます、えー、見てもわかるようにね、えー、菊の御門がありますねクリサンセムって言ったりしますけどねカラモンはい、それでここにねババーンとね出てきたのがこれが日の丸御殿ですね、まあ、中はちょっと写真撮れないんでね、えー、と中入りませんが、えー、非常にね美しいですねここに指定されてますねの丸御殿は、えー、将軍上洛の際巨,巨漢として徳川家康により、えー、江戸初期の1603年に造営され1626年郷水能の
天皇の行幸に備えて家光の代に改造が行われ現在の姿となったと1867年には15代将軍義信により大政奉還の発表が行われたとね、えー、御殿は全6棟の建物からなり江戸初期に完成した住宅様式である書院造りの代表例として日本建築史上、えー、重要な遺構であり、えー、江戸城大阪城名古屋城の御殿が失われた今日国内城郭に残る唯一の御殿群として、えー、1952年に国宝に指定されたと、えー、内部を飾る障壁画は日本絵画史上最大の画家である加納派により描かれたと、えー、現像面数は2000面を超えそのうち1616面が国の重要文化財に指定されていると訪問者を迎える壮大な東山台から公式な対面書である大広間へとえさらには将軍が普段くつろぐ白書園と各棟各部屋は機能に合わせて規模とひすらいを異なとにしているとですね大政奉還が行われたね、まあ、建物ですね菊門がねたくさんありますねあとは彫刻が綺麗ですよね精巧な彫刻が、まあ、金色が非常にこう美しいですねまあ、全6棟ということでね屋根瓦も非常に豪華ですよねここに釣り金がありますねベルですねハンギングベルですねあれは京都市五代屋敷で火事等の緊急事態を周辺に知らせると見つかわれていた京都所次第とは主に朝廷や大名を取り締まっていた江戸幕府の出先機関である京都所次第屋敷は二条城の北に隣接して三か所あり上屋敷堀川屋敷下屋敷と呼ばれていたがこれらは下屋敷で使われていたものであると釣り金がね置いてありますねドゥーノットタッチでこれからねちょっと庭園に入ってきますね特別名称に指定されてですね、えー、1603年の築城寺に作られたと1626年に小堀演習のもとで改修された庭園ですね小堀演習がね改修したってことね、まあ、有名ですよね小堀演習ってねこんな感じでね非常にこう美しいですねこの空間もいいですよね広々としてねベンチもありますし、はい、ではねちょっと庭園に入っていきたいと思います二の丸庭園ですね早速松がね手入れされてますねこっちはいけないんですね、えー、ですが松がねたくさんありますねまるで盆栽のようですね手入れされてますね。まあ、庭師の方が。手入れされてるんだと思いますが。第二の丸五殿ですね。でかいですね。でこちらが庭園ですね。
カープがカープは見えないですねまあいるんでしょうけどシバフナに入らないでください。プリズノートボークオンザローン。ちょっとなんか天竜寺、真似て似てますね。地点回遊式ってね。要するにストロールするわけですね。この池の周りね。まあ、こっちはね二の丸御殿で中に入ってる人はいろいろ部屋を回ってるんですけどもねしいまあ、往々にしてね、鯉がいるんですけどね。ちょっと見えないですね。あ、鳥がいますね、なんかね。鳥はいますけども青いなんてどうですねこれねいい味出してますよねどうもねコッパーですねコッパータワラはね、これね粘土からできてるねクレイクレイからできてるんですねどんどん奥入っていきたいと思います。でここにねお堀があるんですね。コイの餌売ってますね。バイカープフードって書いてある。二百円。カープコイのね餌売ってますね。レンディングマシンで。今ちょうどですね、この本丸邸に入るところなんですけども、本丸御殿はね、工事中に入れないんですけど、庭園も入りますのでね、こう入っていきますね。で、ここに見えてるのが本丸。えー、ヤグラモンゲートですね。ヤグラモンですね。これがね。ここから入っていくわけですね。まあ、全体こんな感じで。なんか向こうにそのかき氷屋さんがありますね。かき氷。向こうで食べることができる。シェーブダイスって言うんですね。これね。はい、じゃあちょっとね、本丸御殿に入っていきたい。本丸庭に入っていきたいと思います。ちょっとね、その前に説明書きがありますね。えー、十四文化財、えー、本丸やぐら門と。千六百二十六年頃の建築で、えー、本丸西やぐら門とともに、本丸を防御する重要な門であると。戦時には木橋を落として敵が渡れないようにし、さらに銅板で覆われた扉を閉めて敵に備えたと
、えー、本丸には井戸や米蔵もあるので、籠城線の備えもできていると。えー、内側の土面に見える穴は、えー、鉄砲で攻撃するためのもので、まさに要塞の構えであると。えー、官営行幸の際に天皇は2階天使のご来場が、その時の木橋は2階橋で、えー、天皇は二の丸御殿から橋の2階の畳廊下を通って縮まることはなく、えー、天使まで行かれたということですね。えー、天使へ登られた天皇はこの時のご水の天皇が唯一と言われているとまさにお城ですよねこれねお堀がねあっ鯉がいますねこれねカープがあまあこれ餌やることできますねこれね、まあ、餌だけ買ってね鯉いなかったら意味ないですからね石垣ね、ストーンウォールでこれねこうお堀のことねモウトって言いますねモウトこうにこう,こう強固なね感じの扉ですよね熱い銅板でしょうかね銅板で覆われた。扉ですね、これねこっから上に上がることができるんですねこれねだいたいこういうところにね武器をしまうあの部屋があったりするんですけどねでこれでここにまた石垣がありますね非常に大きな石ですねまあ、大体こういう敵がね入ってきたらねここでこうトラップされるわけですね囲,、ま、囲われちゃうわけですねこれねまあ本丸御殿はねご覧の通り今工事中ですねすっかり追われちゃってねじゃあ今度は本丸庭園に入っていきますね、えー、1896年に明治天皇の指示により作られた庭園であると、えー、天皇は右側に見える本丸御殿の最上階から指示を出され、えー、それは植栽にまで及ぶものだったとの記録があると山がありますねちょっと下の小高い山です、ね二条城来てねあの二の丸御殿は入ったけどこっちの庭園来たことない人って結構いたりしてね。まあ、庭園の方、庭園も素晴らしいんですよね。えー、これがね、天守閣の後ですね。えー、二条城の天守閣は、えー、1626年、えー、伏見城から移築されたと考えられている。屋根は50あるが、内部は地上5階、地下1階の大きさで、えー、屋根には瓦型の銅板が吹かれていたようである。
、えー、御水の天皇は2回天守閣に登られここが唯一登った天皇が登った唯一の天守閣と呼ばれていると1750年に落雷により消失し再建されることなく現代に至っていると、えー、天守台の大きさは石垣の高さ1 8メートル広さは427平方メートルであると。再建されなかったっていうことでね、まあ、江戸城もね再建されませんでしたけどね<笑>まあこれが天守メインキープのね跡ですねここからのビューもいいですよね、まあ、ちょっと工事中なのがねちょっと残念ですけどもお堀がしっかり見えますねまあ、一周するとこんな感じですね。はい非常に広いね。観光地ですね。まあ、運動にはいいですよね手、ね、の出口ですねもみじですねちょっと色づいてきましたねまあ10月11月ですね見頃はねここに本丸御殿のね写真がありますね国の重要文化財に指定されていますけれども工事の完成が2022年ですねまだまだ先ですね保存修理工事ね、道がカーブしてますねこれね。でこれがね西橋ですね。ここから出るわけですねあそこがさっき言った天守閣の跡ですね
まあちょっと水が濁ってますねこれねはいここまでやってまいりました今ちょうどここですねこのここですね現在地ここからこっから入ってですねずーっとこう来てずーっとこう来て今ここまで来ましたね広いですねちょっとねここに梅林があるみたいですがちょっと梅林にしましょうかここにトイレがあって休憩所がありますねやっぱり自動販売機はね、茶色ですね、今日。ローランのお客様にご案内いたします。現在、臨時収蔵館におきまして、マスト浜松店を開催いたしております。なんか、古墳みたいなのがありますね。本店では、ね、ミノマル御殿、黒書院、三の間の原画を公開しております。投げ石の上には、松の木が立ち並ぶ浜辺が、投げ石の下には夏から冬へと移り変わる季節の絵が描かれます。移築された旧二条城の石垣ですね。大正北側の臨時収蔵館にお立ち寄りいただき、間近から千五百六十九年織田信長が室町幕府十五代将軍足利義昭を守るために築いた城の石垣であると。現在臨時収蔵館におきまして。本店では、二の丸御殿、黒書院、三の間の原画を公開しております。投げ石の上には、松の木が立ち並ぶ浜辺が、投げ石の下には、夏から冬へと移り変わる季節の絵が描かれます。今ねインバウンドで外国人ほとんどいないですけどねやっぱアナウンスは英語もしないとね日本に在留のねあの方もいます在留の外国人もいますからねまあいろんな言語でアナウンスする必要があると。ここになんか蔵みたいなのがありますね。西南土蔵っていうんですね。重要文化財。土蔵ですね。米蔵って書いてありますね。えー、長さが十八軒と長くと。内部が二つに分けられていると。穀物類を収納するのが目的だが武器をしまう蔵もあるのが城の特徴であるということでねやっぱりお城ですからね武器もね、えー、その収蔵されてたと銅像ストアハウスですねあそこに南西住屋蔵ですねあすいませんえー、西南ですね西南西,西南隅櫓が見えますねセーナン隅櫓重要文化財ですね一回り小さいですね確かにね、はい、でここに梅がですねいっぱいこう植わってるわけですね、まあ、3月ですよね。まあ梅の花が見えるとアプリコットですね。まあプラムって言ったりしますけどね。はい、じゃあちょっと元に戻ります
まあ本当いい天気ですね今日はねここにもまた土蔵がありますね。今度はこれね、西北ですね。西北にある土蔵ですね。ね重要文化財。千六百二十六年頃の建築であると。えー、長さが17件ですね内部が2つに分けられていると穀物類を収納するのが目的だが武器をしまう蔵もあるのが城の特徴であるというね、まあ、さっきと一緒ですねでこれがね西門ですね1726年頃に建設され二条城の通用門として使われたと1788年大河で周辺の櫓門等が消失し明治以降には外堀にかかる木橋も失われ今ではこの西門だけが残るとこうね、通れなくなっちゃってるんで、ね、西門がちょっと、ね、見えないですね向こうに西門がありますいろんな木がね、植えられてますね日本が出てきましたね。重要文化財ですね。えー、北中仕切り門ですね。ええー、千六百二十六年頃の建築であると。防衛上重要なもんであると。
門の上に立つと土塀と石垣に囲まれていることから渦み門とも呼ばれるということですね。しっかりしたねお門ですねこれね。スキリ門。扉も非常に分厚いですねこれね。山水庭園のようなものがねありますね。砂、ロック、ロックガーデンですね。いわゆるね。カモシティ石って書いてありますね。それぞれ石の種類が違うわけですね。ここで抹茶体験できますね。抹茶エクスペリエンス。You could make and drink 抹茶ティー by yourself。で、あとはかき氷ね、シェイブダイスとか、和菓子セットね、食べれますね。マンゴーかき氷900円ですね。まあちょっと、あとでね、今はちょっと撮影中なんで。景色がいいですね。すね。ここに滝が見えますね。ここにも庭園がありますね。第五の桜。この桜は豊臣秀吉が第五の花見をしたことで有名な総本山第五寺の桜の子孫で樹齢約160年と言われていると太閤寺大寺桜を黒技術で増殖した桜ですと、えー、すごいですね第五寺もねあの世界遺産ですけどねちなみに今歩いてる庭はこれは清流園っていうね庭でね比較的新しくできたあのお庭になりますこういう門がありますねここに清流園のねあの案内がありますね1965年に京都市が迎賓施設として作った庭園であると西半分は和風で2棟の建物和楽庵と幸運亭が建てられていると東半分は洋風で芝生が引き詰められていると建築図材庭石樹木の多くは京都の豪商住之倉家の屋敷跡から譲り上げたものであると。桜が、まあ、春に見れるということでね、まあ、戦後にできた、ね、庭ですね、これね。ですが、非常にこう綺麗ですよね。
大政奉還150周年記念食事1867年にねあの徳川慶喜十五代将軍徳川慶喜が、えー、その政治権力をですね天皇にこう返したわけですね大政奉還と言いますけどもその舞台なわけですねで、えー、とあちらに見えますのがね北大手門ですね重要文化財になりますこれね北大手門ですねでここにミュージアムがあるわけですね。展示収蔵館、二条城障壁画。入館料百円ですね。九時から四時半まで。えー、二の丸御殿障壁画、重要文化財の原画を展示しておりますということですね。非常に立派な大きな建物ですね。白壁が美しいですね。落書き禁止。ノーグラフィティ。そんな人がいるんですかね。ここから入るわけですね。展示収蔵館。やっぱりね、あの重要文化財とかね、国宝はね。こういう宝物殿みたいなその管理がしっかりできるところにね、えー、置いといた方がやっぱ保存がいいですからね、えー、よくある話ですね最近ね大きなその神社仏閣はねその宝物殿をね別に設けて、まあ、そこで保存してるわけですよねこれはドネイトした人のね名前が載ってますねここはあのあれですね休憩所ですねここから二の丸御殿もね見えますね。綺麗ですね。迫力ありますね。菊の御門がね、想像以上にでかいですよ。で、これがね、事務所ですね。オフィスですね。これ気持ちいいですよね。夏にやっぱこういうのあるとねいいですね癒されますねオフィスですねこれは青切り、被爆青切り、えー、広島平和記念公園内に生息する被爆青切りの子孫ですと爆心地より1 3キロメートルにあった被爆青切りは原爆の熱線と熱風で大やけどを負いながらも生き長えられましたとなるほどその戦時中にですね広島でその原爆が落とされた時に被爆したねその青切りというねそのフェニックストリーズですねチャイニーズパラソルトリーズですね。はい、えー、ということでね、元に戻ってまいりました。えー、まあちょっとね地図見て
トロのように回ったかということなんですけども、まあ、基本的にはですね二の丸御殿と本丸御殿が、まあ、目印になりますので、えー、二の丸御殿エリアですねここはねで上が本丸御殿エリアで最初に、えー、ここから入ってですねずっとこう上がっていってでこう行って。まあ、本当は赤い矢印の通りね行ってここはでちょっとね梅林とか寄りましたけどもえこういう感じでねで和楽亭っていうののかき氷を売ってるところですねでえ整理園っていうね新しい庭があってでこう戻ってくるという感じになりますはいえということでですね今回はえ世界遺産の一つである二,のえ二条城をねえ散策しました